الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواده وذرياته أجمعين سبحانة لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أخرة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا بفتوح العارفين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا مما علمتنا وزرنا علما نافعا يا رب العالمين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وبعد قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدار العامين أصلنا كتاب جاوي كتاب كيني مقر سوغة 44 أصلنا Sifat harus bagi Rasul Kata Masani Allah Ta'ala harus Pada hak ambiya Dan mursalin Alaihimussalatu wassalamu Segala sifat Manusia yang Tidak mengurangkan martabat Mereka itu Yang maha tinggi Kata dan kalian syukur kita Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengurniakan kepada kita begitu banyak nikmat kepada kita yang wajib kita mensyukuri dia alhamdulillah khasnya nikmat diberi kita nikmat besar menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah syukur kita Allah Subhanahu wa taala lahirkan kita daripada mak ayah kita Islam kita dapat Islam alhamdulillah diberi kita ada kehendak untuk taat patuh perintah dia tinggal kelarangan dia Alhamdulillah Dia bukakan pintu hati kita Untuk sentiasa dalam keadaan taat Ingat ke dia Ada keinginan terus untuk Tuntut ilmu, belajar ilmu Mengenal Allah Ta'ala Makin nak menampingkan diri pada dia Alhamdulillah Diberi kita kebayaan boleh hadir Menantikan solat Jumaat Datang awal masjid Boleh duduk masjid niat itikaf Alhamdulillah Dan Nisbah nikmat Allah Ta'ala beri cukup banyak. Semua kita kena puji dia dengan sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah terjemahnya puji untuk Allah Ta'ala yang kita kena sedar kan bagi perasan kan bahawa sebenarnya nikmat-nikmat ni datang semua daripada Allah. Allah lah yang memberinya. Inilah iman kita, inilah tauhid kita, inilah yakin yang mesti ada dalam hati sanubari kita bila sebut Allah bagi ni'mat ni mesti faham ke dia dan kita mesti rasakan ni datang daripada dia pemberian dia tiada yang lain wahdahu la syarika la bertunggalan hanya pada dia tak ada siapa kongsi berkutu dengan dia kalau ada pun fatu-fatu yang lain yang kita nampak macam seolah-olah berkongsi tak ada satu pun sebenarnya yang berkongsi dengan Allah Ta'ala bahkan semuanya itu adalah laluan nisbah Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kita. Alhamdulillah masjid kita ada aircon. Bukan aircon video yang kita. Alat yang aircon. Nah. Kalau kata kerajaan bagi, bukan kerajaan bagi, Allah yang bagi. Tapi lalu ke kerajaan. Kalau kerajaan dulu, kerajaan dulu, ni dah tukar kerajaan lain. Siapa bagi sebenarnya? Kerajaan ke apa? Malikul mulk. Raja bagi segala, raja kerajaan bagi segala kerajaan. Hatulah yang bagi. Yang inilah iman yang wajib ada pada kita sebagai orang Islam khasnya wajib kita kenal Allah Ta'ala dengan kenal macam ni. Ni ni apa? Faham kita apa yang ada pada kita ni tiada lain melainkan yang tunaikan segala hajat dan keperluan kita macam ni ni hanyalah Allah bertunggalan dia tanpa ada siapa pun berkongsi dengan dia Berkongsi itu sama ada kawan, pembantu yang setaraf, uh, isteri, anak, ataupun musuh, ataupun saing, sebanding, setara yang menyerupai seakan-akan, subhanallah, 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 tak mungkin akan ada 
Jangan kata nak serupa dengan Allah Ta'ala yang nak serupa macam nak serupa dia pun takkan ada. Jadi inilah iman kita sekalian dan iman ni atau istilah ulama kita sebut iman kita pada Allah Ta'ala macam ni iman dia adalah iman yang daim. Maksudnya yakin kita, tasdik kita pada Allah Ta'ala macam ni sepatutnya dia berpanjangan, berterusan macam mana berterusan yang kita bernafas, macam mana berterusan yang elektrik mengalir, yang turut untuk buat bandingan mudah tu. Macam tu lah sepatutnya berterusan hati sanubari kita ni sentiasa ingat, sedar, istilah dalam ilmu tawahid ni, ihsas, idrak, kita isbat, kita tauhidkan Allah Ta'ala sentiasa sedar ke dia, 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 dia. Tiada yang lain la ilaha illallah Allah 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 semua nak tahu dia dia. Oh. Barulah dinamakan iman dengan Allah Taala. Istilahnya tasdik dengan Allah Taala, yakin dengan Allah Taala, percaya dengan Allah Taala, bergantung hati sanubari dengan Allah Taala. Memang rasa Allah Taala lah lah yang dia ni lah ilah, dia lah penunai hajat kepada kita. Yang kita pun tak minta apa-apa hajat. Tapi dia sentiasa duk beri, duk beri, duk beri. Ha, yang kita sampai tak perasan pemberian dia. Bahkan kita lalai daripada rasa ke dia. Bahkan sampai kita syirik ha, berasa kepada selain pada dia. Ha, teruk tak teruk kita macam tu. Satu, ulama-ulama kita ajar kita, tunjuk ajar kita, bimbing kita. Untuk kita keluar daripada syirik ini. Supaya kita betulkan balik perjalanan akidah kita ke Allah Ta'ala Yang kita kena sedar ke Allah Ta'ala Kita kena perasan dengan ke Allah Ta'ala Faham ke Allah Ta'ala Kenal maksud La ilaha illallah Antara maksud La ilaha illallah ni Allah bila dia saja layak disembah Jadi yang layak disembah melainkan dia Setiap yang layak disembah Mestilah dia saja yang tak ajat pada sesuatu Dan dia lah penunai hajat Ulama selalunya mensyarahkan buat ketuhanan ni Bila sebut kata Layak disembah Takkan ada yang layak disembah Melainkan dia mesti punya ciri Dia sempurna dan dia lah Yang menyempurnakan segala apa yang ada pada makhluk Dia sempurna Dia lah yang menyempurnakan segala apa yang ada pada makhluk Dari sudut mengadakan kita Menghidupkan kita Memberi pengetahuan pada kita, merupakan kita Memberi kita bernafas bagi jantung, alat, komponen, perkakas Pada itu semuanya berfungsi Semuanya working Punya putih sikit lah Semuanya always working Bukan sometimes working Sentiasa working Sentiasa berfungsi Andai kata ada satu je tak fungsi ada di kalian Habis lah kita Jantung yang tak berfungsi yang macam Saraf tak berfungsi yang macam Perut tak berfungsi yang macam Usus tak berfungsi yang macam Otak tak berfungsi yang macam Dan Siapa yang bagi fungsi ni? La ilaha illallah Ni kita punya akidah Dan kita punya akidah macam ni siapa yang ajar Semestinya Teras mengajar khas pada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita lah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah maksud la ilaha illallah yang jarang-jarang sangat ada kalian kita nak dapat ilmu pengetahuan dan ada orang nak ajar kat ilmu tu kat kita apatah lagi kita pun tak pernah belajar ilmu pengetahuan ni tak pernah duduk pun sekolah agama tak pernah dapat pun didikan agama bahkan tak minat pun dengan agama Alhamdulillah Jadi Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi kita kesempatan Datang masjid, datang surau, datang menantikan Jumaat ha, Dia boleh pula menghadap kitab Kalau pun tak pernah belajar agama Tapi boleh dengar syarat agama, boleh faham agama ha, Dan kita boleh hidup jadi orang agama Bukan buat agama mengikut yang kita sangka kita ada agama Bahkan dengan belajar lah tuan dengan berguru saja kita boleh jadi beragama betul-betul macam mana Allah Ta'ala suruh kita beragama. Kerana kalau kita buat agama kita sendiri itu yang kita boleh tengok keliling kita. Manusia semua dia mengaku dia baik, dia ada agama. Sama ada yang beragama Islam ke tak ada tak Islam ke semua mengaku dia agama. 
Dan masing-masing mendakwa dia telah membuat apa tuntutan agama dia. Tapi pun mengaku dia, dia pun ahli agama, okey. Ha. Orang Islam pun yang kadang tak semayang pun dia kata, saya pun ada agama lah, agama saya Islam. Ha. Tapi agama yang dia bukan buat, agama tu mengikut apa Allah Ta'ala kenaki supaya untuk kita buat. Supaya kita ni Allah yang tidak sebagai orang beragama. Tapi kita yang kita buat agama mengikut tarif kita, suka, suka hati kita, nafsu kita. Yang kita taat pada nafsu kita, hati kita, perasaan kita, kehendak kita. Yang aku rasa inilah agama yang aku nak beragama dengan dia. Oh, ini yang salah kita. Ini yang Quran Allah Ta'ala datang dengan satu persoalan yang kata, Afara'ai tamanit takhoza ilahahu hawahu. Adakah tidak kamu lihat orang yang menjadikan Tuhan dia ni ha, Kalau disebab Tuhan ni Agama dia ni Hawahu adalah nafsu dia Ada orang tak main semain jemaah langsung Melainkan hari Jumaat Jadi yang ni ajaran agama ke? Tak betul Tak betul Yang ni bukan ajaran agama Ni ajaran nafsu Semua Yahudi pun datang seminggu sekali Orang Kristian datang seminggu sekali Sampai dia nak ubah pula hari Jumaat ni Hari Jumaat jangan buat semayang hari Jumaat tapi semayang hari hari Sabtu. Ada dengar orang itu? Tak ada. Tak ikut perkembangan lah tu. Hmm. Ada geng-geng kerajaan yang lain ni kan? Ada orang ni pahaman tak lagi teruk daripada hak dulu. Ni susah hati dia kan? Pasal jangan tak tahu dan jangan tak sedar. Makin beromoknya alam ni, dunia ni makin teruk lah agama Islam. Jangan tahu. Jangan tak perasan tu kan? Tuan-tuan jangan duk harap lah makin ke depan ni Islam makin maju. Jangan duk harap lah. Jadi kewajipan atas kita, kita lah yang kena belajar, kita lah kena jaga agama. Kita nak suruh orang lain nak jaga agama untuk kita, tak ada pasal lah. Kita yang kena berusaha untuk cari agama, kalau ada orang ajar agama, kita pula memang nak agama, kalau betul-betul kita serius beragama, kita tak boleh nak harap ke kat orang lah. Seorang keliling kita tuan-tuan, rata-ratanya ramai yang tak nak agama. Dan kalau dia buat agama pun, dia buat agama mengikut, agama mengikut kehendak dia macam mana dia nak buat agama tu. Ha, banyak tak? Jadi semangat Jumaat, dia tak nak semangat Jumaat, dia nak buat hari Sabtu. Dia kata, yang ni lebih relevan. Hari pun tak payah tambah cuti tambahan. Tak apa-apa ke belakang otak dia? Haa. Kita tak ada fikiran begitu, tak apa kan. Tapi bayang ni orang yang cakap macam tu. Orang Islam kita sendiri yang cakap tu. Ha. Okay. Kita ni banyak perkara yang orang salah masih pelihara lagi. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tapi macam mana pun, duk pelihara-pelihara pun jangan tak tahu. Kita tak boleh nak berpuas hati dengan Islam free yang kita dapat ni. Itu yang kita duk belajar lagi. Supaya kita faham. Khasnya saya duk sebut ni. Siapa yang duk ajar kita supaya kenal Allah Ta'ala itiraf ke dia, kenal ke dia, faham ke dia dia lah ilah, bila dia ilah dia layak disembah, bila layak disembah sebab yang menyebabkan kelayakan dia disembah siapa? pasal dia lah yang menjadikan kita dia yang menghidupkan kita, dia yang beri segala kurniaan yang apa yang ada pada kita lah ni, semua adalah datang daripada dia tak ada siapa yang kongsi dengan dia setulah dia layak disembah dan layaknya dia disembah tu dengan kita perasan, kita sedar, kita realise kita berihsas, kita idrak, kita isbat ni bahasa-bahasa yang dipakai oleh ulama. Kita tasdik dengan sedar Allah lah beri, Allah beri, Allah beri, Allah beri. La ilaha illallah tiada lah tunaikan segala hajat dan keperluan aku ni mulai dengan Allah Ta'ala. Hmm. Nah hujan, kita pun tak tahu kita perlu hujan, tak perlu hujan. Okay. Kalau tengok kita sekarang agak-agak perlu tak hujan. Kalau boleh biarlah tak payah hujan tu dia lah. Hujan turun tak? Siapa lagi tahu yang kita ni perlukan hujan dan tahu tidak? Mungkin kita tak perlukan hujan. Tumbuh-tumbuhan perlu tak hujan? Jadi pasal apa turunkan hujan ni? Pasal Allah yang buat alam ni dia tahu nak turunkan hujan. Bila tak turunkan hujan bila? Bukan kita kan? Kalau kita kan ada usin nak kenuri pula. Ah, kalau boleh tak mahu hujan, panggil bomo tolak hujan. Mereka ada? Kalau bodoh tak bodoh kita. Asal saya nak sebut apa kan? Yang ni lah akidah yang dia ajar. Dan siapa yang mengajar kita akidah ni? Mestilah Nabi-Nabi dan Rasul. Dan kita ni dapat akidah ni Nabi Rasul kita tak menjumpa. Siapa yang ajar kita? Itulah para ulama, para awliya.
tauhid orang yang arif billah dikenal Allah taala dipaham Allah taala yang ni yang kita terima tuan-tuan daripada satu generasi ke satu generasi daripada satu ulama ke satu ulama ke satu guru tu tu guru asalnya daripada Rasulullah sahabat tabiin tabi' tabi'in tabi' tabi' tabi'in batu para ulama para aulia ni yang baki-baki yang tinggal macam mana pun tinggal walaupun tinggal masih original apa yang saya duk sebut ni tuan-tuan masih yang original macam mana Nabi SAW ajar kita cuma bila original tuan-tuan jangan tak tahu tak semua orang nak ikut dengar ni tuan bila original ni bila kata yang ni ajaran agama betul-betul ni Nabi Yuna isyarat kat kita akhir zaman ni orang kalau dia pegang agama ni dia terpaksa pegang macam mana genggam bagi api jadi maksudnya apa? bukan senang kan? bila kita hidup cara agama ni orang cemur orang tak suka orang pandang serang tambah pula mulut pula laser pula suka nasihat orang tegur macam ni yang ni tak betul yang ni tak betul yang kita nak amal makruh nak imungkar tapi bila akhir zaman ni bila kita buat agama orang yang buat makruh ni dianggap mungkar orang yang buat mungkar tu dianggap sebagai makruh ha, tak payah nak buat judi judi bola macam mana? Ha, ni sumber pendapatan negara mungkar tu jadi makruh ha. bila kata macam mana boleh buat judi macam ni yang ni judi ni bukan untuk orang Islam yang ni untuk orang kapir je Ha, dia boleh tak terima prinsip tu bila kita minta undang-undang supaya dilaksanakan pada orang Islam untuk jaga orang Islam ni supaya orang Islam ni ada agama dia dan dia berakhlak dengan akhlak Islam kenakan tindakan undang-undang Islam undang-undang ni tak bagi kena kat orang kapir pun, kita kata untuk orang Islam aja. dia tak bagi pula kita buat, apa-apa boleh faham saya sebut apa? boleh? faham saya cakap apa? Undang-undang yang kita nak supaya orang Islam kena Misalnya katalah mencuri potong tangan Orang kapi tak kena pun undang-undang ni Sepatutnya di atas keadilan Islam Di atas orang kapi menumpang kita Dia pun kena ikut undang-undang tu Kalau ikut asal akidah kita macam tu Tapi atas demokrasi ni kita cakap macam tu Yang tu pun dia tak mahu tahu ni Tapi bila dia buat judi kata dia, Yang ni kebebasan kami Nak berjudi, nak minum barak yang ni pun untuk orang kafir ya orang Islam tak boleh kan ya, Jadi apa salahnya untuk bagi kelulusan kat kami orang kafir, orang yang tak nak non muslim ni nak judi ke nak minum arak ke nak pesta apa ke? Nak pesta sek ke apa ke? Kata dia, yang ni hak kami. Orang Islam tak boleh buat. Orang Islam ni forbidden, is haram. Jadi bila kita buat nak buat hak agama kita dia tak bagi. Yang dia nak buat ikut kepala otak dia dia bagi. Ni yang istilahnya Benda mungkar dah dia anggap makruh, benda makruh dia anggap mungkar. Yang tu dia kalangan orang Islam, orang kapi, orang Islam pun sekhobir kan. Hmm. Kalau paksa semua orang main semain jemaah, agak-agak orang belda ni suka tak? Cepat tak? Hmm. Ni waktu semain jemaah tak apa minit dah. Tapi ya, orang orang 40 tak cukup lagi. <laughs> Saya silap lagi kena panggil je woi. Wah ni 40 orang ni, bangla yang penuh lagi. Apa saya nak sebut ni? Ha. Itu semayang Jumaat. Semayang Fardu lain. Subuh punya. Hmm. Saya tak pernah subuh sini. Tak tahu macam mana rupa. Tapi kalau saya eh, tengok rupa tu tahu dah. Tengok Jumaat pun boleh faham dah subuh ke mana. Hmm. Masa Maghrib pun tahu rupa ke mana. Apa cerita ni? Uh, itu sikit lah. Tuan-tuan jelotih orang oh, di luar. Asal kita bicara ni. Jadi yang ajar kita akidah nak kenalkan kita kawan salah ni Nabi Rasul. Bila Nabi Rasul ajar ke kita, kita dah belajar sifat wajib Nabi Rasul ni sindik, amanah, tablik, fatanah, kita nak sambung ni sifat harus. Atas angka yang disebut ulama' sifat harus bagi Rasul ni satu. Ha, kita kena faham bila elok kenal Rasul pasal apa? Pasal Rasul ni utusan Allah Ta'ala atas istilah ulama' tauhid, orang-orang muahid, orang-orang yang arif billah ni istilah dia apa? Rasul, Nabi Rasul ni ialah mazhar Allah subhanahu wa ta'ala nak ha. syarah tu pun panjang tu panjang umur kita jumpa nanti insyaAllah baik, jadi apa yang mesti kita faham ke Rasul ni pasal Rasul ni mesti orang mulia dia Rasul mesti orang mulia dan Rasul Allah ta'ala takkan utuskan Rasul yang untuk jadi 
pedoman dan penunjuk jalan ke kita ni melainkan dia mesti insan manusia dia bukan insan jin tak ada jin yang jadi Nabi Rasul kalau ada ulama pun katalah ada ulama di kalangan jin tapi Nabi Rasul takkan ada daripada kalangan jin Nabi Rasul ni hanya ada kalangan manusia ha. baik jadi kalau gitu Nabi Rasul ni apa sifat dia di atas kata dia manusia ha, ni yang kita nak bicara ni bila dia manusia tentulah arus pada hak masuk hak ni pada zat pada batang tubuh pada diri pada jisim ambiya nabi-nabi ni dan juga mursalin rasul alaihi wassalatu wassalam adab kita bila sebut nabi rasul doa atas mereka alaihi wassalatu wassalam harus pada diri-diri mereka, zat mereka, badan tubuh mereka, jisim mereka, sifat manusia. Dah nama pun manusia, tentulah bersifat dengan sifat manusia. Cuma bila dia bersifat dengan sifat manusia, dia bukan sifat manusia yang sampai boleh menggagalkan misi dan visi dia sebagai Rasul. Ha, tu bunyi bahasa moden sikit lah. Bahasa dia sebut sini, Sifat dia sifat manusia yang tidak mengurangkan martabat mereka itu yang maha tinggi. Mestilah dia bersifat dengan sifat manusia tak menjatuhkan martabat dia sebagai rasul. Satu yang wajib tu, sidik amanah tablik fatanah. Mesti pada Nabi Rasul. Maksudnya apa? Dia kazib habis. Kalau bohong tu kan habis. Kita jangan kata Nabi Rasul bohong. Pemimpin bohong pun macam, ok. Kalau dia kata, kita menang hari ni, esok tol hapus. Apa tak? Bohong. Kalau main pilihan raya sekali lagi, agak menang lah Nabi Aish. Lagi soalan gitu sikit. Untuk faham saya cakap kan? Kita menang hari ni, PT-PTN akan dilupuh kan? Lupuh tak? Bohong. Dia nak dapat kerja, kata dia, kita ada hutang pun triliun. Hampir triliun. Nak kena bayar hutang. Habis-habis tak sampai pun. Boh, mak, boh. Boh. Saya bukan nak sokong kerajaan dulu. <tuh> Tapi nak kata apa? Bila bohong ni tuan-tuan, tu tak percaya, try nak. Kita duduk tunggu lah. Saya sebut kita tu, tuan-tuan saya tak tahu. Kita ikut tak ikut perkembangan. Saya sebut ni pun atas kita nak cerita agama. Allah sallallahu alaihi wasallam. Kedah. Mana ada menteri besar lagi? Saya sama 18 18. Kalau ada pilihan raya dah ni tuan-tuan, tuan-tuan dengar saya kau. Confirm punya PH tu. Tuan tahu saya dengar saja. Saya bukanlah ahli ramalan politik. Dulu pun sebelum pilihan raya saya dah sebut dia. Orang dah meluat dah dengan barisan nasional ni. Sebut dia lama tu sikit. Orang nak ambil parti PAS ni payah. Sebab orang tahu bila ambil PAS ni, parti ustaz ni, tambah pula ustaz tu macam saya. Mampus dia buat tak lantik kan. <laughs> Jadi apa parti lagi yang ada? Dia ada tiga parti lah. PN dia orang nak meluat. PAS ni lagi ekstrim sangat. Bagi undang-undang ketat sangat. Pergi siapa dia orang akan pilih? Orang tak akan pilih lah. PH ni. Eh, menang untuk PH. Saya bukan perabal politik. Tapi memang itu lah. Bila tengok bohong, 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 bohong ni. Kalau mai pilihan raya Kedah ni dalam masa terdekat ni agak-agak tuan-tuan tahu tak? BN orang memang tak mau ambil lah. Orang meluat dah. InsyaAllah PAS ni. Tak cari tuan-tuan tengok saya. Tuan-tuan nak pergi hadiah kat saya ke? Saya cakap betul punya pasal. Heh. Tak air tak harap kat tuan-tuan. Tapi saya nak kata apa? Tuan-tuan kena perhati tuan-tuan. Kita ada agama, kita ada akal. Orang oh, salah ni bagi orang agama ni. Saya punya pengalaman pengajian tuan-tuan. Semua tutup guru ni. Semua kepala otak dia. Dia pandang jauh. Kan? Dia pandang. Dia pandang dia. Dia pandang keluarga dia. Dia pandang masyarakat dia. Dia pandang apa dia. Semua dia pandang. Satu dunia dia tengok. Tu dia, dia boleh bagi ulasan semua. Huh. Saya bila mengaji tutup guru itu. Tu yang saya boleh buat benda yang sama kan. Pasal hormat dia sama kan. Sama. Hmm. Jadi saya nak cerita apa? Kalau ada bohong macam ni. Urusi bohong macam. Kita akan bagi duit raya orang Felda ni soal 500. Ini mahu ingat nak bagi. Macam. Eh. 
Nabi Rasul bohong orang macam jatuh macam batu yang mesti sidik amanah tabligh khatana mustahil bohong mustahil khianat mustahil menyembunyi mustahil bodoh macam ni tak boleh jadi pemimpin pemimpin bodoh ramai hmm mesti nak syarah bodoh tu macam-macam sangat ni kan hai Tambah, bukan saja bodoh, tua nyanyuk lah tu lah. Tak boleh pakai. Hmm, saya mula cakap macam-macam ni. Saya tak boleh. Mulut saya ni. Bisa lagi. Hmm. Baik. Jadi Nabi Rasul kalau macam mana? Lagi lah tuan-tuan. Orang yang nak ajak pada kebaikan. Memang dia akan bersifat manusia. Pasal dia manusia. Tapi mesti sifat manusia yang tidak akan menjatuhkan mertabat dia. Dengan bahasa lain yang tidak akan menjatuhkan marwah Itu yang saya guna bahasa moden sikit Mestilah sifat dan ciri kemanusiaan yang ada pada dia Yang tidak akan menggagalkan misi dan visi dia sebagai utusan Allah Subhanahu SWT hmm. Jadi kalau kata mulia, mesti dia mulia bila? Mestilah sejak pada kecil mulia Itu yang wajib kita berpegang Nabi Rasul ni atas kita bicara dah dulu Maksum macam mana? Maksum sejak lahir lagi. Dia sidik bila? Sejak lahir lagi. Hmm. Dia cerdik bila? Sejak lahir lagi. Bukan bila jadi Nabi Rasul baru sidik amanah tak boleh fatanah lah. Pasal apa ni? Pasal bila ada benda-benda yang boleh menjatuhkan martabat dia bila dia jadi Rasul esok, orang akan petikai lah. Satu, pada Nabi Rasul ni prinsip kita belajar akidah tak akan ada pada dia apa-apa perkara yang boleh menjatuhkan martabat dia untuk melayakkan dia jadi Nabi Rasul jangan takkan ada sesuatu yang boleh menjatuhkan, menggagalkan visi dan misi dia sebagai Rasul ha. Satu, dia takkan buta, dia takkan sopak dia takkan cacat, dia takkan kudung tak tak? Buta nak dakwah macam mana? Satu sepe ni tuan-tuan bila kita dengar kita faham tuan-tuan kena semak balik tuan-tuan cerita-cerita Nabi Rasul macam hari tu pun kita dah pernah bicara bab tu kalau ada tuan-tuan dengar cerita-cerita yang tak betul pada Nabi Rasul ni tuan-tuan kena bagi betul balik kena bagi apa nak sebut clarify balik bagi clear balik mana tuan-tuan punya fahaman dulu pada Nabi Rasul salah Hmm. Kita ada cerita tu masalah Ada fahaman kata Nabi Ibrahim pernah bohong Nabi Ayub kena penyakit Sampai berkudir badan Orang tengok dia pun rasa jijik Subhanallah Taklah tak jadikan Nabi Rasul dia macam tu Kalau tuan-tuan lalu sebelah saya baru busuk macam Bukan ada kudir pun Tak mandi seminggu Baru busuk macam Kalau ada kudir Sampai bau busuk orang macam Kalau kat saya pun busuk tu tak layak Agak-agak Nabi Rasul busuk satu badan ke? Oh, kan? Saya ngaji tu tunggu aja berfikir tu mantap Supaya apa? Betul lah kidah kita pada Nabi Rasul Satu asas dia sebut Mesti kita pegang sungguh-sungguh Nabi Rasul ni tak akan ada Apa-apa sifat yang boleh mengurangkan dan menjatuhkan martabat mereka yang maha tinggi satu takkan ada penyakit yang penyakit yang boleh menggagalkan misi Nabi Rasul. Yang selalu orang sebut Nabi Musa ni tela, cakap tak betul. Biasa dengar kan? Biasa dengar. Tak biasa dengar cerita Nabi Rasul. Dengar cerita bola kan. Eh? Nak mampu hebat weh. Ha? Biasa dengar kan cerita Nabi Musa kan? Nabi Musa kecil-kecil pun dah tersiut mulut dia. Pasal lidah dia terkena bara api lepas tu dia cakap tak pasal. Ha you know? Untuk dia cakap telo kan. Nabi, Nabi Musa ni telo. Siapa kata Nabi Musa telo tu tak wajib syahadah lain. Saya telo ni bukan keadaan Nabi Rasul. Kalau saya telo pun agak-agak tu tak suka dengar saya punya bicaraan. Tak payah telo tu sengau je dia lah kan. Saya sebut macam ni. Semua-semua kena lah tak kurang guna Allah sana. Baru sengau je orang tak suka. Tak ada Tok Imam lain ke. Tak ada Ustaz lain ke nak boleh ngajar. Khotib kita semua macam ni. Innallahi 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 innallahi
Tapi kita tak mengaji elok-elok kan Kita sanggup kata Nabi Musa tak elok Gila kan oh. Salah tau Kau siapa salah? Tak betul Itu menjatuhkan martabat dia Tu tu penceramah ni Kalau dia cakap tak pasir Cakap gagap Cakap lembab Yang tu pun orang petikan Tambah pula telur Tambah pula cakap berbelit-belit Tambah pula Semalam cakap lain, hari ini cakap lain hmm. Jadi Nabi Rasul ni tak akan ada pada dia apa-apa Sifat yang boleh menjatuhkan martabat mereka yang maha tinggi Itu yang dia ada sepe, yang ni sepe dia Cuma apa huraya dia, yang tu yang kita nak kena mengaji tu Sekadang-kadang kita ambil prinsip asas Ayat yang kita dengar tu betul Tapi Huraian kepada apa benda yang prinsip tu Kita tak faham hmm. Kita dengar cerita yang hafal Yang kita punya akidah Cerita Nabi-Nabi Rasul yang kita dah faham Nabi Rasul ni Kebanyakannya salah dalam bab akidah Pasal jangan tak tahu tuan-tuan Kita dalam Islam ni musuh kita ni sangat banyak Khasnya orang kapi Yahudi Nasrani mereka ni memang orang yang tak ada hormat dengan Nabi Rasul. Semua cerita Nabi Rasul ni, orang Yahudi Nasrani ni, dia akan momok kan. Momok ni bahasa lama tu. Faham tak? Momok, faham? Apa maksud momok? Ha, dia akan provoke kan. Dia akan buruk-buruk kan Nabi Rasul. Kalau dia buat filem pun, filem Nabi Adam dengan Hawa tu, tuan tahu tak dia buat filem Nabi, Nabi Adam dengan Hawa ni macam mana? Jawab. Hmm, telanjang. Adam and Eve Dia boleh buat filem Filem tu tentang Nabi Adam dan Siti Hawa Dan dia buat filem tu Nabi Adam telanjang Gila Ingat macam dia nak telanjang apa Oh dia orang boleh buat itu Dia orang tak ada hormat dengan Nabi Rasul hmm. Satu kalau orang putih buat filem tu Tuan-tuan tak nak tengok lah Buat filem apa? Buat filem Nabi Rasul kalau filem tak Nabi Rasul lagi ha, ha. Kalau dia buat filem Nabi Rasul hmm. Kita pula berpegang tengok filem orang putih tu Untuk faham Nabi Rasul Rosak habis akidah dia ha. Dia buat filem Nabi Musa macam mana? Nabi Musa ni atas bukit Berkata-kata dengan Allah Ta'ala ha, Allah the mighty said Oh Musa Oh Moses You must go to the Bani Israel. Oh, dia boleh tiru suara Allah Ta'ala. Kepala otak dia. Ha, dia. Tapi orang Islam kita bodoh, tak mengaji akidah, belajar agama melalui filem putih. Habis. Tu belajar agama tu. Apa tak lagi tuan-tuan, nak masuk dalam sukatan pelajaran kita, pelajaran agama lain. Ha, tak banyak dengar. Pelajaran agama Islam pun tak diajar dalam silibus kita dengan sempurna. Tuan faham saya cakap apa ni? Betul? Tuan-tuan pernah duduk sekolah menengah dulu? Kita dapat pendidikan Islam dulu sempurna atau tak sempurna? Cepat? Cepat? Dalam keadaan kita tak sempurna tu pun, tu pun bukan satu pelajaran wajib, satu subjek elektif. Pilihan. Pilihan pula boleh tak ambil untuk jaga grade apa-apa, untuk jaga grade tu ambil lukisan apa dan sebagainya untuk jaga prestasi keputusan. SPM semua so dapat grade baik. Betul? Faham ke saya sebut apa ni? Tu pun sukatan tu dah disukat, sukat, sukat Hadis tahun belajar lima hadis ya Ayat Quran belajar lima putung ya Saya tingkat satu dulu belajar apa? Wal asri Wa in kuntum firai bin mimma nazalna ala abdina Faktu bin sirati min misli Wa du'u suhada aku min dunillah in kuntum sadiqin Saya tak ingat Ada lebih kurang ayat Quran lima putung Hadis lima putung Lima putung setahun Tu pun orang tak mahu mengaji. Tu pun orang kata susah. Tuan-tuan bayang tengok kalau ada selibus dalam kita punya sukatan pelajaran esok. Belajar agama Hindu, belajar agama Buddha, belajar agama Kristian, belajar Syiah. Maksudnya apa? Supaya kita dapat mengenal agama lain. Islam pun tak kena. Esok dia silap, Kristian dia tahu, dia tak tahu Islam. Tuan-tuan. Ha, ni yang asyik saya nak sebut tahun mana ni ni yang kita tak belajar siapa Nabi Rasul belajar nak kenal Nabi Rasul tengok filem orang putih, orang putih buat filem Nabi Rasul, jahat nak kita ha. 
Mana tahu jahanam? Kita boleh tengok orang-orang zaman sekarang ni tuan-tuan tambah yang ish pemimpin yang baru-baru ni dia tengok Allah pening ni. Pasal apa ni? Pasal mereka bukan belajar agama daripada orang agama. Hatta kalau saya nak sebut, tuan-tuan tak kenal tak kenal. Siapa? Kita punya PM sendiri lah. Mahathir ni kalau tuan-tuan tak kenal tuan-tuan pergi balik tahun 80-an pulang tuan-tuan balik, tuan-tuan tengok apa rekod dia. Saya zaman dia jadi Perdana Menteri tu, zaman sekolah menengah, zaman mula cerdik. Saya cerdik, saya kenal satu-satu dia buat apa? Bambung ni putera tau tak? Pernah dengar tak Bambung ni putera tu? Apa jadi Bambung ni putera? Huh. Yang mula-mula TNB ni dulu bukan TNB tau. Apa? Ya? Tak kan nak lah rupa apa? Tuan-tuan tak pernah lalu kot zaman tu. Tiba-tiba main dah tua langsung. Cik tak puan ni, saja nak sebut lagi. <laughs> apa? Dulu LLN. Apa LLN ni? Lembaga Elektrik Negara. Elektrik ni negara punya. Macam mana boleh jadi TNB, Tenaga Nasional Berhad? Apa maksud? Ya. Dia jual. Elektrik ni. Buat saham lah, apa-apa dan sebagainya. Saya nak sebut ekonomi lagi, panjang kan? Eh? Roti juga weh. Jadi jual, siapa beli? Kau kau buat dia, ha? Jual dengan harga saham murah. Waktu sekarang, LN siapa punya? Milik individu punya. Elektrik orang sentiasa pakai tak? Ha? Naik taraf elektrik tu satu hal. Jadi siapa kaya? Kalau LN lain tu, lembaga elektrik negara, negara punya, siapa kaya? Negara kaya. Sekarang siapa kaya? Weh, marah eh. Ha, tu lah Mahdi. Dialah yang mula-mula menswastakan semua badan-badan kerajaan. Kau tak tahu lah. Oh, dulu. <laughs> Orang yang sama naik mantah balik. Agak-agak dia buat macam mana kan? Hmm, duduk macam tu lah tu yang. Dia janji, 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 janji. Hmm. Tak pernah di kota kan? Kalau dulu dia marah kata dia. Uh, rakyat didahulukan mana ada didahulukan tipu ah ha, mau tipu buat tu eh bakat rekod kita yang buruk ni punca daripada siapa ni dulu ni hmm mula bagi soalan-soalan begitu ni cerita agama ni apa ni nak ajak apa nak nak ajak ni nak ajak sifat-sifat yang boleh jatuh ke martabat pula tu Bantuan agama, sekolah agama dulu. Siapa dia yang mula-mula tak pergi bantuan sekolah agama? Siapa? Mati eh. Saya duduk kan bantu. Saya duduk sekolah agama masa tu. Saya salah seorang guru agama masa tu. Ni sekarang ni, dah menteri keruangan ni bagi kat China. China pun tengok, oh rupanya. Duit zakat ni pun bagi kat orang Islam. Yang ni tak payah bayar income tax. Oh semua ni untuk menafahkan orang Islam. Oh dia cakap pinggang eh. Wah. Wow. Jakim. Tak relevan. Oh, gaji. Imam-imam semua dapat gaji. Pateri pun kita nak suruh minta bagi gaji juga. Kalau tak, potong gaji imam semua. Pasal ini apa? Beban. Negara tak pasal tanggung. Berapa puluh ribu imam? Bila? Ya. 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 Dia duduk tempat tu. Dia nampak sepinyi-sepinyi kewangan kita pergi mana. Masuk mana, keluar mana, pergi mana. Kalau dulu orang Islam ni kan, kalau dulu Ca ni, Ca tu, Ca lah, Ca Yanu Alik. Kalau Ca ni dulu apa? Dia duduk apa? Yang orang non-Muslim ni, dia duduk menteri apa? Menteri hak bodoh-bodoh ke ya lah? Menteri bodoh-bodoh apa? Menteri kesihatan. Ha, menteri apa lah? Timbalan Perdana Menteri, Timbalan Menteri, Timbalan Timbalan Menteri. Sekarang siapa? Menteri Kewangan. Duduk dalam lah weh. Tuan-tuan faham kan? Duk dalam tu apa? Eh. Bila Menteri Kewangan ni, tuan jadi bedah hari lah. Dia bukan JKK, bukan Jatuhan Kuasa, bukan AJK. Sorry, JKK lah. Bukan AJK, bukan. Bukan Juru Audit, bukan. Bedah hari tu, oh, duit tangan tu. Aku tahu masuk pergi mana? Oh, bila masuk dia bertikai kan? Eh? Ni bagi ke orang silap banyak ni, banyak ni. Oh, pertukan masjid. Oh, jadi juta, juta, juta. Juta, juta, juta. Kita pun nak pertukan untuk untuk ni. Gereja pula. Untuk tokong. Hmm. Ya. 
Ni ekor nak ni, Feda dapat ekor ni, eh, kami pun nak gereja, ekor juga lah. Kami pun raya Malaysia lah. Ya. Nah, tak nak kata apa? Duit aku pegang. Aku kata, eh, eh, luluh, luluh. Hmm. Tak saya tak duduk atas tu pun saya kerti tu lah, sendiri-sendiri. Aku kita kena ngaji dia lah. Satu, saya kata-kata, kita nak pulihkan tu, nak tukar balik, bukan senang kan. Apa yang kita kena buat? Jaga ugama kita lah ni. Nak jaga ugama kan? Kita mesti hidup cara ugama walaupun pemerintah kita tak ada ugama. So, Nabi SAW ajar prinsip macam ni, tahu mana? Waktu di Rimah, di Mekah. Di Madinah memang dia jadi Perdana Menteri. Bahasa mudah kita dah. Mekah je nak kapi kurai nak bunuh dia lah. Nak tindak dia lah. Nak jatuhkan dia lah. Tapi dia boleh survive lah. Haa, kita kena duduk suasana macam tu. Saya pergi India, kan, tutup guru sana, dia guna apa? Kita kena hidup ni sebagai Makkah Wali Zindikit. Ha. Wali Zindikit. Makkah Wali, maksudnya orang-orang Mekah, macam mana kehidupan orang-orang Mekah yang hidup di bawah pemerintahan KP yang tak setuju dengan Islam. Eh. Kita kena hidup dalam tu. Jadi nak jaga apa? Besar sekali. Jaga apa? Okey dah. Wahibzu dinin summan nafsin man nasab. Semua kena jaga. Agama kita kena jaga, keturunan kita kena jaga, pendidikan kita kena jaga. Walaupun bantuan dia tak bagi esok, sekolah kapal esok tak ada dah. Guru sekolah kapal dia tak bagi. Dia cabut habis semua, gaji-gaji-gaji semua. Itu pun bukan banyak pun sekolah kapal. Berapa kan? Eh? Dia punya sekolah tadika, ajar tadika Kristian tu mahal lagi daripada guru kapal kita. Hmm. Tambah saya duduk sekolah menengah. Eh, guru sekolah menengah, guru apa? Guru kapal mahal lagi gaji daripada kami. Saya duduk sekolah menengah. Sekolah menengah juga. Hmm. Jadi asal kita nak sebut ni, jadi Nabi Rasul dia takkan ada benda yang boleh jatuhkan markabat dia. Jadi atas kita dalam konteks kita lah ni, orang yang sepatutnya kena jaga sungguh maruah dia supaya jangan jatuh markabat dia. Untuk supaya kita betul-betul boleh hidup dengan sejahtera ni, ialah orang yang duduk di atas. Satu orang di atas orang bin imam, kalau dalam konteks kita, apa? Tok imam, jangan boleh cari tok imam yang korupsi. Boleh? Dah lah baca matiah. Tak betul eh. Lagi. <tuh> Otak pula lembab. Buat pergi pasal itu. <tuh> Quran tak kerti baca. Kutubah pun tulis. Tulis yang rumi. Hmm. Baca jauh kita. Hege. Hege. Eh Quran pun jatuh. Hmm. <tuh> Macam ni nak jadi mak. Jadi orang nak merintah kita pula. Siapa? Nak gemar tak kerti. Jiwa tak kerti. Kepiah tak pakai. Pini tak kena tuduh. Orang macam ni nak bawa aku hidup ke? Jadi bila Nabi Rasul macam mana? Oh Nabi Rasul takkan macam ni. Mereka mesti orang sempurna. Satu mereka adalah ikutan yang baik. Yang ni yang kita terus nak kena mengaji, nak belajar, nak kena faham. Apa prinsip yang ada pada mereka. Yang terus nak belajar. Macam mana pun. Khas kita nak sebut ni. Yang kita nak jaga sangat akidah. Jangan sampai ada mana-mana Nabi Rasul yang kita sampai pelekeh kan dia khasnya dalam sifat-sifat kemanusiaan yang kita biasa dengar kisah-kisah mereka yang kisah ni sebenarnya menjatuhkan maruah mereka saya sebut tadi misalnya orang putih duk buat Nabi Adam dah awal turun ke bumi telanjak mim ish tak telanjak telanjak tu pada mula-mula makan buah kuldi itu saja kurang sebut macam mana falam mazaqa syajarata badat selahuma sawatuhuma wa tawfiqa yaqsifani alayhima min warakhil jannah makan ya terus lecut pakaian syurga terus ambil daun-daun yang ada dalam syurga tu untuk jadikan pakaian jadi tak ada dalam telanjang weh tak ada tak telanjang tak telanjang tak telanjang telanjang tu mula-mula ya macam salin baju eh ni pakaian syurga dah makan tu tak boleh hidup syurga pakai pakaian tak syurga jadi pup situ jelah Bukan terus dia telanjang lah. Hmm. Jadi saya nak sebut perkara-perkara macam itulah. Yang ni yang kita kena faham sungguh. Yang ni yang bila kita faham sungguh, insyaAllah. Ada perkara yang bila dia tak betul dengan perjalanan. Perjalanan yang boleh menyebabkan kita rasa hina dan pelekehkan Nabi Rasul ni. Kita boleh tolak fahaman tu. Dan memang kita ada akidah dengan Nabi-Nabi dan Rasul. Iban kita dengan Nabi Rasul. Mereka ni ialah 
makhluk yang mulia yang Allah Ta'ala jadikan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala Taufiq Hidayat yang kita kita sambung nanti dia nak bagi contoh apa dia sifat-sifat kemanusiaan tu seperti makan minum yang ni pun insyaAllah kita sambung bercara satu-satu nak tengok kalau pun dia makan minum makan minum macam mana memang makan dia tak makan tangan kiri dia tak makan berdiri apalagi makan berlari dia tak minum sambil berjalan ni dah ni dah weh dia tak makan cacar merbah itu makan-makan makan sap makan-makan sap tak ada weh lapak baru makan makan pun penuh ada makan pun dengan tauhid dan takwa ha yang ni yang kita nak belajar kat Nabi Rasul ni makan pun tak jatuh martabat kita punya nak makan pun tak ada martabat makan ni uish babi pun makan yang ada ada adab sikit weh ubuh pi basah gitu lah kita sampai tak ada adab langsung ni ha insyaallah panjang umur jumpa kita nak bicara tu sifat-sifat nak bagi harus harus bagi rasul yang dengan itu kita faham kita dapat menjaga kemuliaan mereka Allahu akbar Allahu akbar syaitan rajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha wa min syamsika wa min abadi rahmatika ya rahman rahim warzuqna fahma nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikati al-muqarrabin wa sallim tasliman على جميل الانبياء والمرسلين والحمد لله رب